General, alam ko na ako sa muwi si Vincent. Thank you, Joseph, ha? Magaling. Now, we can proceed to phase two. Affirmative, sir. Okay. Yes, Eric. Wala nang saysay kung kumontra pa ako sa pagkikita ninyo ni Vincent. Kaya hayaan ko na kayo. Hindi na ako magugulo. Hayaan ko na kayong dalawa na maging masaya sa isa't isa. Sa isang kondisyon. si Vincent buong araw. Kahit kalahati ng gabi pa, basta sa amin siya uuwi. Sa amin siya gigising tuwing umaga para makita siya ng mga anak ko. I want him to be part of my children's life. Habang maliliit pa sila, bang hindi pa nila naiintindihan ng lahat. Wait. Ano ba ito, Lali? Gusto mo ba na mag-guilty ako doon sa mga nangyayari sa'yo? No, Eric. I'm just being realistic. Alam kong hindi ko na mababago si Vincent. I accepted the fact na na iba ang sexual orientation niya. Na kahit anong gawin ko, hindi ako ang, ang magpapasaya sa kanya. That job, as much as I want it, as much as I'm desperately clinging to it, falls on you. Kaya hayaan ko na kayo. So, so this meeting, Para saan ba ito? Inilalabang ko lang ang para sa mga anak ko, Eric. Masyado pa silang bata para maintindihan ng lahat. Para maintindihan ko ano ang orientation ng daddy nila. And there's no way I'm going to subject them to that kind of pain. Dahil hindi pa matured ang utak ng mga anak ko para i-process ang lahat. Eric, alam kong wala na sa akin ang asawa ko. Pero hindi ako papayag na mawala din ang ama ng mga anak. Gusto ko. Gusto ko. Tuwing umaga, magigising sila na nandoon ang daddy nila. Because for now, I want them to believe na wala pa rin nagbago. Na kahit umalis ang daddy nila tuwing umaga, Sa kanila pa rin siya uuwi. Nauuwi pa rin ang daddy nila. If you let Vincent do this, pinapangako ko sa'yo, 
Napalabas lang ang lahat ng to para sa mga bata. Na hindi kami magtatabi. Kahit magtabi man kami, alam mo walang mangyayari sa amin, di ba? Because Vincent still thinks that I can't take it anymore. But I know that you are going to take it anymore, Eric. So please, please think this through. Because at this point, ito na lang ang naiisip kong makakabuti sa ating lahat. Kasi ano mga huwayo kami siya eh. Hindi ko talaga alam na gagawin yung nilali eh. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ako mag-react kanina. Kung mahinis ba ako, mahihiya, magigilty for me, for Lali. Eric, I'm so sorry. Lali should have come to me first. And if I have to choose, I don't want to lose you. Vince, come on, I hope we both pass that now. We can't deny the fact that you have a child. And when the time comes, you know, you will be able to get over me. But that's okay. Masa aku nak masuk lagi aku mak mukam home wrecker. Apa yang boleh kita lakukan? Eric, I think maybe Lily's right. Maybe this is the best solution for now. At least habang hindi pa naiintindihan ng mga bata yung mga bagay-bagay. Kung yun yung gusto mo, kung yun yung decision mo, then I'll support you. Thank you, babe. May hindi salamat sa pag-iintindihan. Nakapag-usap na ba kayo ni Eric? Oo, oh, Lali. Lali, di mo natin siya dapat pinuntahan pa eh. Papaya din naman ako sa gusto mo mangyari. Dapat din naman kami mag-usap ni Eric eh. Hindi na dapat kami nag-iiwasan. Lalo pat from now on, alam ko naman, magiging part na siya ng buhay nating lahat. Lali! 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 Armando! 
It's late. Saan ka pa pupunta? May kakausapin lang akong tao. Ibibip ko lang sa mga mukhay bagay. Bakit? What's with this cloak of secrecy? Han, the less you know, the better. Tandaan mo to. Lahat ng gagawin ko para sa ating lahat. Para sa buong pamilya natin. Okay? Nandito ka. Dumang kasi ako sa kwarto ng mga bata eh. Siksikan na sila Diego at Hannah doon sa kama nila. Dati mo naman nasa kabilang kwarto. Nandito ako titira sa bahay na ito, Lali. Saan ako pupwesto? Walang makapagsasabi na may problema kami ni Vincent. Walang malay mga anak namin. Ang akala nila, okay na ang lahat sa kanilang mami at daddy. Hindi ka pa nagkukwento sa akin. Ano? Ando na nga ba sa bahay ng kapatid mo yung ama nyo? Hindi naman ho yun, di ba, Ma? Pakisabi sa kapatid mo, hindi ako makakadalaw dun. At ayaw ko makita yung pagmumukha ng ama nyo. At kung gusto nila ako makita at ang mga apo ko, sila ang dadayo dito. Dahil nung kang tatapak ko sa pamamahay niya, lalo na't may demonyong nakatira doon.
Oh, pare, nakausap ko na si Mr. Tadero. Umayag na siyang risked yung meeting mo to next week. Ah, so wala nang problema. Okay, wala na kasabay yung meeting mo with Mr. Barrios. <laughs> nice. The best ka talaga, bro. Thank you, ha? Tumawag na nga rin pala kanina si Mr. Ching. Dumating na raw yung shipment ng Axel Shop sila in order natin. Pati na rin yung cylinder head at alternator. Sige, uh, dala ko ng Banawi on the way naman eh. Kapag dumating na maaga si Mr. Barrios, paki si Kasarel sa akin ha. Eh, okay bro, walang problema. Sige, sige. Bye. Hello? Hi, Be. Oh, kamusta? Wala. Namiss lang kita. <laughs> Ito naman. We're still on for tonight naman, di ba? Uy, walang atrasan, ha? Nothing will keep me away. I'll hold you to that, ha? I love you. And I love you too, Be. May lamat yung na-deliver ng supplier sa atin. Ha? Bakit naman kasi wala na-check bago ito deliver O sige, ilagay mo nandiyan muna sa tabi. Tatawagan ko na lang yung supplier. Papapalitan ah, natin. Hindi, boss. Ah, ako na lang pong tatawag. Ako na pong tatawag. Anthony, yung mga itinawag ko, pa, pakuha naman, o. Oh. General, malay na nalipad ng ibon mula sa pugad. Ilalagay na ba natin sa hawla? Siguro din yun ang trabaho nyo. Huwag nyo ngayang matakasan kayo. Of course, sir. Okay. O, oh, paano? Sunduhin ko muna si Vincent, ha? Alisto lang kayo rito. Yes, sir. Eh, yan. Yeah, pipindutin mo lang. Oh! Oh! Lolo, hindi mo naman po ako. Eh, ano naman ginagawa mo dyan? Basta po, walaan mo na akong po. Ay, patay na siya! <laughs> An ano yan? Rose po! No, no, no! Ini-erase mo eh. Hindi po. Pareho lang ba yan? <laughs> Isa pa. Okay ba? Ako, ako, ako. Subukan ko. Ano Hindi naman pa. to? Eh, palagi Hindi naman na mamatay eh. Sandali ah. Okay pa. Okay pa. Hello? Dad. Oh, Evelyn. Buti naman kayo yung sumagot. O, oh, bakit? May problema ba? Eh, si Mami ho kasi eh. Sobra talaga yung galit sa inyo. Eh, gusto ko sana maayos nyo to dati eh. Eh, nagsabi ho kasi siya na hindi rin siya dadalaw dyan kilalali kapag nandyan kayo.
Lali, ano yung ginagawa mo? Dad, bakit ang dami niyo pong gamot? Tsaka ano po itong mga reseta ah, na... Hindi, hindi, wala to. Matagal na ito. Hindi ko lang naitatapon. Kaya mo na to. Ako nang bahala mag-aayos niyan. Pagbalik ko. Bakit po? Saan po kayo pupunta? Pupunta akong kapatid mo. Kakusapin ko mami mo. Dad, I don't think that's a good idea. Galit pa rin sa iyo si mami. Kailangan ko na siyang makausap. Para na rin siya ikabubuti ng lahat. Hayaan mo na. Akong bahala sa mami mo. Kakausapin ko siya. Thank you, Daddy. Thank you. Oh, Vincent! Joseph! Long time no see, ah. Kamusta na? Wala. Ano ginagawa mo rito? Ah, di, may binili ako kong mga parts para sa shop. Dito. Kayo ho, kamusta? I'm fine, iho. Oo nga pala, buti nakita kita. May kailangan akong bigay kay General Soriano. Your dad, baka nung pwede ko nang bigay para sa akin. Iho. Ah, yeah, kunin natin sa kotse ko. Joseph, ano ito? Huwag ka na magtanong. Sumakay ka na lang. Vincent. Sa kalaw na ako! Ang pangalan ko ay Vincent Soriano! Nandun ako po! Sa kanya! What? Hello, Vincent. Lari! Lari! Hindi mo sasak! Kaya may ganitaan sa na... Vincent? What's going on? Ano nangyayari sa'yo? Pasok ka! Pasok sa kalaw na! Vincent? Vincent! Talking to Daddy on the phone. Can we also talk to him, po? Mga anak, pupon tayo sa bahay ni Mom sit ni Papsi ha. May kailangan lang ayusin si Mommy don. Sandali, ko kung ikusu si. Let's go. Sama kayo kay Mommy. Sige na. Tara.
Bigat niya na. Masi dan po. Oh, he just left. May aasikasuhin daw siya. Bakit? Do you need anything from Armando? Ah, kids, doon na muna kayo sa taas. Sige na, nood muna kayo ng TV doon, please. Is anything... Is anything wrong, Lani? Ma, hindi ko pa po makontak si Vincent. That's after makatawag pa po siya sa akin. Sumisigaw po siya. Kinuha daw po siya ni... ni Tito Joseph. Tito Joseph? Sinong Tito Joseph? Kaibigan daw po siya ni Dad, ma. Ma, huwag niyo po mamasamain ang tanong ko, pero... I need to ask you this just in case you know anything. May masama po bang binabalak si Dad against Vincent? May nabanggit po ba siya sa inyo? Ano ito? Ba't yung ako pinadukot? What do you want from me, Dad? Dad, tamang-tama ho yung dating ninyo. Kumain na ho kayo. Oh, mga anak. Samahan niyo muna ako sa tindahan. Hindi tayong sobri, sara. Sandra, nagpunta ako rito para makausap ka kung bibigyan mo ako ng pagkakatawan. Oo naman, Galo. Bisita ka namin ngayon, di ba? Alika. Kumain ka. Sandra. Ayaw mo ng ulam namin? Nagpunta ako rito. Ayoko sana maging dahilan kung bakit ka nagiging malamig sa anak natin. Anak natin? Sino? Si Lali? O anak ko lang? Dahil kung tutuusin, lumakas sila ni Evelyn ng walang ama. So yung pinunta mo dito, ha, Galo? Dahil alam mong tutul ako sa pagkupkup sa'yo ni Lali? Ano, Evelyn? Ipagtatanggol mo itong lalaking nasa harapan mo? Matapos siya tayong iwanan sa kangkungan nang wala ni isang kusing, ni isang butil ng kanin na pantawid sana sa gutom niyo noon. Ang tigas din naman ng mukha mo, Galo, para harapin ako ngayon at ipamukha sa akin na ang bait-bait mo na ngayon. Kailangan kong gawin ito para sa mga anak natin. Ayaw ko magalit ka sa kanila dahil sa akin. Aba! Nagbago ka na nga. Binabato na nga kita ng insulto, pero tinapay ang ginaganti mo sa akin. Eh, kung ito kayo... Ay, 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 Nakakaya ka sa'yo eh! Mami, what? Ang bait-bait mo na kasi ngayon, Galo. Concern ka na kayo sa mga anak natin. Samantalang dati, wala kang pakialam sa aming lahat! Mami, tama na. Ang kapal ng mukha mo! Tama na! Dati, umuwi na lang hukmo na kayo. Sige na ho. Hindi. Hindi ako aalis dito. Hindi ko sasabi sa mami mo ang kailangan kong sabihin.
Hindi sinasagot ni Armando. Ma, mukhang pinadukot na ho ni Dad si Vincent. Are you sure Armando has a hand in this? Alam ni Armando, mananagot siya sa akin pag sinaktan niya si Vincent. Makilala niyo po ang asawa ninyo. Kailan man hindi niya matatanggap na bakla ang anak niya. Baka naman nag-uusap lang sila ng masinsinan. Kung tinatakot man niya ngayon si Vincent, I'm sure ginagawa niya ito for the good of our own family, Lali. Baka this is the only way. Ma, ayoko po mapasa akin ang asawa ko ng labag sa kalooban niya. He's being taken against his will, ma. Paano kung lumaban siya? Paano kung magkasakitan silang dalawa? Paano kung isa sa kanila mawalan ng bait o masiraan ng ulo? Ma, natatakot pa rin po ako para kay Vincent. And we have to do something about this before everything gets out of hand. Upo ka muna, Vincent. Ano? Dad, sagutin niyo muna ako. Ba't ba ako pinadukot sa mga tawa niyo, ha? Sabi ko, upo ka muna. Mag-usapan natin mabuti ito. Kamata ko. I'm your dad. Po. Sit down. The age of 18, pumasok ko sa PMA sa kagustuhan ng papa ko. Ang lolo mo, malangit na ba? Aminin ko sa'yo, takot ako. Duwag na duwag akong mawag ng baril. Magtanggol sa bansa natin. Mamatay at pumatay dahil dito. Pero alam mo na, napakalaki ng tulong sa akin ang PMA. Binago ng pagsisundalo ang isip at puso ko. That's what I'm telling you na. Kayang baguhin ang tao ang sarili niya. So, ano to, Dan? Ikukulong mo ako dito sa kabutal, di mo matanggap kung ano ako? Alam ko kung ano ka, Vincent. Ikaw ang may dala ng apelido ko. At hinding-hindi mo sisirain yun. Gaya ng ginawa ng pinsan mo si Sandro. Dahil matagal kong ininda ang mga sakit para lang hindi maapekto ng sekreto kong pamilya natin. Mas pinili ko pang itawag ng tunay kong pagkatao at gano'n ang iniisip ko. Pero nung kapalit, ha? Dahil I'm not happy. Hindi ako masaya habang pinapasaya ko kayo lahat dahil bumuhay ko naging kasinungalingan eh. It's so painful for me. It's painful for me na nagpapanggap sa inyong lahat na ano kay Lali. That's why I'm here to help you. Binago ng pagsuntalo ang buhay at pandang ko. At alam kong ganun din ang mangyayari sa'yo. Dad, you... You can't force me to do something that I don't want to do. I have no choice. No. Dad, no. Kilala niyo ako ng mami mo, Vincent. I will never ever give up. Lalo na sa sarili kong pamilya at lalo na sa sarili kong anak. At hindi hindi ka lalabas dito hanggat hindi ka naging tunay na lalaki. At kailangan maging tunay na lalaki ka para maging anak kita. Maging isang suryano ka. Eh, hindi ko gagawin ang gusto nyo. Hindi ako magbabago dahil ito na ako eh. Don't you understand? Let me go! Mahal nyo! Dad!
kung ano man ang nalalaman niya sa pangin niya. I expect you to keep it secret and tell your men to do the same. Kahit ng bala sa kanya. Sir, yes sir. Sige, dali niyo na yan. Please, Dad. Parang awa mo na galo. Umalis ka na. Ayoko na makapag-usap pa sa'yo. Sandra, I'm sorry. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Nagmamakaawa ako. Patawarin mo ko. Nagmamakaawa? Kahit anong gawin mong pagmamakaawa at paghingi ng tawad, hindi niya matutumbas sa ng hirap na dinanas ko sa pakikisama sa kung sino-sino mga lalaki. Maitawid ko lang sa gutom ang mga anak natin. Hindi ko alam, Sandra. <laughs> hindi ko alam. Kung alam ko lang ang mga mangyayari nung iwan ko kayo, hindi na sana... Kung alam mo lang, edi eh sana wala kang buong iharap sa akin ngayon. Pero hindi mo alam eh. Wala kang alam. At wala kang pakialam sa amin noon. Kaya nung pakialam mo sa amin ngayon? Kung mababayaran ko na lahat ng pagkukulang ko sa inyo, kung alam mo lang kung gano'n ako nagsisisi, Sandra, I'm sorry. Kulang pa yung pagsisisi mong galo. Hindi yan sapat. At kahit kailan, hindi yan magiging sapat. Kayo umalis ka na. Layuan mo na kami, pati si Lali. Kamu sih. Thank you, thank you, bok. Alam mo bok, di tala gak aku nak kembali sepuk support tu saya lah. And you really deserve it. You are worth the success, or tala gak sa position kau as commanding general nang Philippine Army Reserve Command. You really deserve it. Salamat. Pero may concern lang ako. Sigurado ka ba talagang gusto mong i-detain natin si Vincent dito and force him to undergo reserve training? Hindi kaya tayo mapasama o ma-demanda rito, Bok? Actually, Bok, naisip ko na rin yan eh. Pero sino magdi-demanda sa atin? Ito nga, pinatitinuhok mo nga siya eh. At isa pa, it's my only son, Bok. Ito nga investment ko ito eh. Pagka-training sa kanya, sa kampo mo. And to think, gusto ko siyang maging magaling na padre de familia mo. You know? Sige, naitindihan na kita. Ano gusto mong pagtratong gawin namin sa kanya? I think special case ang anak ko. Kung baga sa asok may edad, di na madaling turuan. And I think, para bang advanced military training ang kailangan niya. One-on-one ba, pero rigid. Doble kayo. Nasaan kita dito? Nagkakaintindihan ba tayo, Bok? Okay, Bok. Thank you so much, ha? Hindi ko makakalimutan to.
Use this rest period to prepare yourself for the orientation. What is orientation? Orientation on what to expect and what you have to achieve while you're here, Vincent. As part of your training, you have to develop your mental and physical strength before you get to the mountain. And remember, it's a man's world out there. And you have to be a man to win the war against yourself. <laughs>